football de Côte d'Ivoire et ses supporters. Mardi. Cannes 2015, en Guinée équatoriale. Comment avez-vous trouvé l'organisation Mercredi. Voyage au cœur des œuvres artistiques de soutien à l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 10 février 2015, merci d'être sur RTI2. Encore une fois, félicitations à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les éléphants champions d'Afrique, la question d'hier a été la suivante. Est-ce que cette victoire renouvelle la confiance entre l'équipe nationale et les supporters et par extension entre l'équipe nationale et la population de la Côte d'Ivoire La réponse a été oui. Les chroniqueurs, les internautes et aussi les téléspectateurs ont répondu par l'affirmative. Aujourd'hui, on ira un peu plus loin. On va revenir sur les trois semaines de compétition. On parlera de l'organisation, la sécurité, la qualité du jeu, l'arbitrage, le parcours des équipes et les performances de vos joueurs. Est-ce que euh, cette Cannes a répondu à vos attentes à 22, 40, 12, 54, surtout sur le plan de l'organisation. Est-ce que le sauvetage exercé par la Guinée équatoriale a été un sauvetage réussi on attend vos réactions ici au 22 42 54 et on profite pour saluer toutes les capitales connectées sur ce programme. Hier, on a eu un afflux de réactions de par le monde entier. En tout cas, on salue tous les Ivoiriens qui euh, soutiennent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en dehors de la Côte d'Ivoire. Et la première partie du magazine sera consacrée à des partenaires qui ont des informations à faire passer. Madame, Messieurs, cette émission est réalisée par Fatou Koulibaly. Bonjour et bienvenue à tous. Permettez-nous de commencer par recevoir nos partenaires qui ont des informations et aussi des événements très importants à porter à votre connaissance. Le sujet reste le même, vous l'avez en tête déjà. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale après la défection du Maroc 22 40 12 54 vos réactions nous intéressent et aussi on va profiter pour jeter un regard sur la sécurité, la qualité du jeu, l'arbitrage, les performances de vos différentes équipes et joueurs. Monsieur euh, Goulet Roméo est avec nous. Il est avec euh, Gouin Laurence. Roméo, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, on s'intéresse à vous avant de commencer notre débat. Alors, le 22 42 54 reste à votre disposition et aussi facebook.com slash. On garde les contacts pour vos différentes réactions. On parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Mais à marge de ça, on va s'intéresser à la présentation de Dynasticos. Dynasticos qui est une structure... Pour l'événementiel, bien sûr. l'événementiel. Donc, oui. il aura du nouveau dans le paysage culturel ici en Côte d'Ivoire. La présentation de la structure Dynasticos va se faire... À... Avec l'enregistrement de son émission dénommée Galilée. Super. Ouais, le 15 février, mm -hmm. à partir de 15h, au deux plateaux, précisément à la paroisse Saint-Jacques. D'accord, donc le 15 février, pourquoi avoir choisi le lendemain de la Saint-Valentin Bon, le lendemain de la Saint-Valentin, pour bénir un peu les amoureux de la Saint-Valentin, pour qu'ils pour qu puissent bien continuer leur conquête amoureuse. Voilà. Très bien, alors, Dynasticos, présentation. Dynasticos, voilà. Nous sommes dans l'événementiel. Le 15 février, à partir de 15h, à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, nous avons un événement, c'est-à-dire avec une plénitude d'artistes chantent tels que Jean Lemay, Fleur, Autiste Indy et bien d'autres. Les tickets sont déjà disponibles auprès des 1000 francs au sein de la dite paroisse même. 
D'accord. Vous faites euh, votre particularité, c'est quoi, à Dynasticos Notre particularité à Dynasticos, c'est de promouvoir nous, les artistes, chantre. Nous sommes plus centrés ah, sur les chantres, la musique, dans la musique religieuse, ah. mais aussi on fait un peu de tout avec euh, d'autres artistes parce que tout artiste de Côte d'Ivoire chante déjà pour Dieu. Mm -hmm. voilà. Quand vous dites chante, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Euh, il y a des musulmans. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc désormais, ces artistes-là ont un crédit du salut qui s'appelle Dynastie Cost. C'est très important. Alors, le contact, on va le mettre au bas de l'écran, 04 37 31 46. 04 37 31 46. 41 08 75 30. 41 08 75 30. Dynastie Cost. Désormais, pour la promotion de vos œuvres, vous qui êtes chante, hein, si vous soyez musulman ou chrétien, une seule adresse, c'est Dynastie Cost. La présentation aura lieu donc le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, Saint euh, à Cocody Saint-Jacques, à ne pas confondre à Saint-Jean. À ne pas confondre, voilà, On va sûr. localiser euh, clairement et rapidement Saint-Jean. C'est Cocody Centre. Cocody Centre. Saint-Jacques. Saint -Jacques, Saint -Jacques, en face de la planète BMW mmh. au Dieu Plateau, boulevard Latrie. À la sortie, vous aurez une facture. <rire> à la sortie, vous aurez une facture. Alors, et, un autre événement se prépare le 21 février prochain. Le 21 février, mmh. l'événement, le rendez-vous est pour les tout petits mmh. avec euh, Os des Tours. Ces artistes-là même qui chantent Bella Bella, qui sont bien aimés par les, les tout petits. Mm -hmm. Donc ce 21, là même, nous demandons à tous les plus, à, aux plus petits de venir, de, aux parents, mm -hmm. de permettre aux enfants de pouvoir venir avec euh, un plat froid. La sécurité sera garantie. Ça coïncide avec quel événement, le 21 février Le 21 février mm -hmm. Il n'y a pas d'événement Non, il n'y a pas d'événement majeur. C'est à partir des 10 heures. Mm -hmm. Au palais des sports de Trècheville. Très bien. On va retenir donc lancement dynastique Corse le 15 février 2015 à partir de 15h à Cocody Saint-Jacques. Et le 21 février, un autre événement attend les tout petits à partir de 10h. Euh, et c'est avec Os de Stroya. Os de Stroya. Voilà, ils chantent Bella. Bella. Bella, Bella. Bella. Ah, Bella. les enfants l'adorent. Les enfants. Donc pour cet événement-là, uh -huh. je dis comme ça que les tickets sont au prix de 2000 francs. Et 3 000 francs les VIP. Mm -hmm. Voilà. Vous pourrez trouver ces tickets-là à la planète BMW, mm -hmm. bien sûr. Encore. Encore. <rire> D'accord, très bien. Alors, euh, le 21 février, ce sera au Palais des Sports de Trècheville. Voilà. Les tickets sont disponibles et les et contacts euh, restent les mêmes. 04 37 31 46 41 08 75 30. Vous passez le micro à Miss Gouin. Gouin Laurence. Laurence okay. est là pour. Euh, Confirmer des choses. Alors, Madame nous, Mohamed, nous ouais. sommes sur ce plateau aujourd'hui mm -hmm. pour confirmer l'événement. Voilà, et nous voulons profiter pour vous offrir ces deux tickets. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes vivement mm -hmm. attendu à ce, cet événement. Très bien. Heureusement, mm -hmm. c'est deux gosses, hein, Saïd <rire> et Malik. Merci beaucoup. Voilà, je profite mm -hmm. euh, pour laisser les contacts. Mm -hmm. Allons-y. Voilà, vous pouvez nous joindre au 04 37 31 46. Et au 41-08-75-30. Excusez-moi, Mohamed, permettez-moi quand même de dire merci à nos valeureux Pacheden, les éléphants de Côte d'Ivoire. Vraiment, chapeau à eux. Merci, merci. Toute la nation les félicite. Merci. Aujourd'hui, donc, nous, on parlera euh, de la CAN. On va revenir sur les trois semaines de compétition. Le temps pour nous d'installer. Euh, le révérend général Makoso, on vous présente un visage euh, connu hein, dans le milieu des journalistes ici en Côte d'Ivoire. Ce visage nous rend visite aujourd'hui. Alexis, à, monsieur Alexis. Adélé. Adélé. Oui. J'ai failli dire Adèle. <rire> monsieur Alexis Adélé, un journaliste à LG Info. Bonjour, euh, Bonjour Alexis, ça va bien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ensemble, on va... Euh, revenir sur les trois semaines de compétition. Euh, on va rappeler aux téléspectateurs que, préalablement, le, le Maroc devait être organisé la, la Cannes 2015. Euh, finalement, c'est la Guinée équatoriale qui va s'en charger. Alors, comment est-ce que les choses se sont passées avec vous euh, On aura vraiment des données aussi, euh, de bonnes réactions tout de suite. Euh, Révérend Général Makosso, bonjour. Bonjour Mohamed. Révérend, vous êtes en retard. Qu'est-ce qui vous fait courir Étiez-vous au palais ben, En fait, hier, je t'avais fait une promesse. Lorsque on était au stade Félix Soubagnou le 27 décembre, il y a le bishop César Cassé qui avait fait une prophétie concernant l'équipe nationale. Il fallait que je vienne avec l'illustration parce que nous ne sommes pas de la catégorie des pasteurs qui racontent des choses pour raconter. 
quand nous venons, nous venons avec des preuves tangibles et je pense que l'élément est là pour nous témoigner. Alors, donc, le 27 décembre 2014, avant le lancement de la Cannes, lui déjà... Déjà, il a dit une prophétie assez particulière, je ne sais pas si c'est calé, mais Mohamed, c'était faux. On va prendre le risque. Allons-y avec Fatou Koulibaly, on va voir ça. Je suis heureux qu'on ait le ministre parmi nous. Les choses vont changer. <rire> Ah, fais attention, dernier remplacement de l'entraîneur, c'est dangereux. Et là, nous étions, nous étions le, le, 27 le 27 décembre, décembre, le 27 décembre au stade Félix ou Fouet Boigny. Voilà, l'extrait était vraiment bien calé. Le 27 décembre 2014, lui disait déjà de déjà faire attention, attention au, dernier au dernier changement, changement de l'entraîneur. Ça sera dangereux. À quoi, à, à quoi il faisait référence alors Quel changement C'est une révélation. Mm -hmm. Vous savez, quand le Seigneur parle, mm -hmm. nous devons prendre le Seigneur de faire attention. Et deux jours avant la canne, l'homme de Dieu me disait, parce que je lui ai dit, je vais à Malabo, homme de Dieu, tu es un voyant, qu'est-ce que tu vois Il dit, le trophée revient, pas Copa. Nous tous, on regarde le match, on sait que Copa n'est plus aligné. Donc, et l'erreur, je lui ai dit, n'annonce pas ça dans ton église parce que tu es capable de perdre tous tes fidèles. Mmh. Tu es mon ami, parce que je t'aime bien. Et lorsque nous arrivons, la prophétie s'accomplit. Et c'est ce tome que Dieu utilise dans le domaine des miracles, des guérisons extraordinaires, qui sera demain au niveau de Koumasi, Inch'Allah, pour un temps spécial de miracles, de guérison. Et ça sera quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez particulier. Aujourd'hui, il y a deux types de pasteurs dans la vie. Il y a des gens qui voient. Ils peuvent te dire, ton malheur, voici qu'à tête date, tu vas mourir. Mais ils n'ont pas la solution. Il n'est pas dans ce que dit l'éternel. Il est non seulement dans ce que dit l'éternel et dans ce qui fait l'éternel. Demain, je demande à toute la population de Trècheville, de Macoui, d'Abidjan, de déplacer massivement les malades au niveau du stade Inch'Allah. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce tome dans notre pays. C'est vrai que nous faisons venir souvent des orateurs qui viennent de l'étranger, mais dans notre pays, il y a un prophète que Dieu utilise de façon extraordinaire, qui est reconnu dans le monde entier, qui va prendre le soin d'opérer le mercredi 11 à partir de 17 au stade Inch'Allah, le mercredi, le jeudi 12 à 17 au stade Inch'Allah, et le vendredi, ça sera la grande veillée à partir de 20h, toujours au stade Inch'Allah, pour dire à l'ensemble de toute la population ivoirienne que l'entrée est totalement libre. Tout le monde peut être présent, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui va se produire pendant les trois jours. Et quand un homme parle et que sa prophétie s'accomplit, moi, c'est toujours pour moi un honneur de venir parler de cet homme, car notre pays a un prophète, un voyant. Ce n'est pas un pasteur qui vient du Ghana ou de, je pourrais le dire, du Nigeria. Il est ivoirien et Dieu lui a accordé la grâce, sachant profiter et qu'on peut le dire, sachant consommer souvent aussi ivoirien. C'est important. Et pour toute information complémentaire, chers téléspectateurs, veuillez prendre le numéro de téléphone que je vous donne maintenant, qui est le 77. 56, 80, 96, je répète, le 77, 56, 80, 96, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et encore bravo à nos éléphants. Merci beaucoup, révérend Makoso, en un temps record, successivement et dans l'ordre, Gouin, Laurence et Gaulé, Roméo nous ont parlé de la présentation de, de programme de Dynastie Corse, une structure événementielle. Le 15 février prochain, un grand rendez-vous à partir de 15h. Ce sera à Cocody Saint-Jacques. Et ensuite, le révérend général Marco Sokami nous a parlé à l'instant de la caravane des aigles à Koumansi. Voilà, le symbole a été trouvé au stade Inch'Allah le 11, les 11, 12 et 13 février de 17h à 21h pour un grand rassemblement. Et les preuves sont là. Voilà, lorsqu'il parle par moment, on ne croit pas, mais là. Euh, le 27 décembre, une révélation, une, une prophétie concernant le dernier remplacement, le dernier changement qui a qu opéré l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci, euh, révérend général Makoso. Nous continuons avec les brèves et ça sera tout de suite et maintenant. Chérif Ahmed s'est installé, Seydina, bonjour. bonjour Merci d'être là. Vous êtes l'auteur de la dictature culturelle. L'œuvre a pris forme et très bientôt l'œuvre sera disponible. J'ai la chance de toucher au premier spécimen. Voilà, avant la fin de l'émission, on va donner cette information-là. Et, et les brèves vont concerner aussi l'accueil réservé aux éléphants. Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour spectateurs. Ça a été un jour inoubliable depuis à la victoire des éléphants. 23 ans que nous avons attendu cela pour rééditer l'exploit de 92 et voilà c'est arrivé enfin. Ils ont été remerciés dignement par le peuple ivoirien. Bref de commentaires, vous allez voir ces images qui sont plus que marquées dans notre mémoire.
Alors, vous, 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 vous remarquez avec le moi, stade, le stade Félix au stade Félix, Félix, voilà. oui. Félix ou Félix Bagny, il euh, y a eu plus de... Le stade a refusé du monde, Mohamed, parce que tout le monde a répondu à, massivement à l'appel lancé par les autorités, celle de se rendre au stade Félix ou Félix Bagny, afin d'accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut remercier aussi le fait que le président en personne a bien voulu les accueillir dans ce stade et faire le tour de la ville avec eux afin de présenter le trophée remporté de haute lutte contre l'équipe du Ghana. Alors, je pense que c'est à saluer. Je pense qu'ils ils ont été félicités. Hein, et des présents ont été donnés aux éléphants. Tout à l'heure, le direct a été... Euh, vu par euh, l'ensemble des téléspectateurs, euh, une villa euh, de l'argent. Euh, vous oui. avez suivi cela oui, euh, euh, Une villa de 30 millions pour chaque joueur, plus mmh. 30 millions de francs CFA en espèces. Mmh. Voilà, donc, euh, moi, ce que je retiens, c'est que si, tout, si chacun de nous faisait son travail avec patriotisme, mmh. on peut créer facilement le bonheur du peuple. Je pense que les éléphants ont démontré leur patriotisme. Ils ont démontré que. On va, en mission, on va en mission pour pas forcément son plaisir personnel, mais pour le bonheur du peuple. Ils ont réussi cette mission et nous invitons, nous invitons tout le monde, c'est-à-dire que les infirmiers, les docteurs, les professeurs, les, les chauffeurs de taxi, les, les animateurs, les journalistes, que chacun puisse travailler avec passion, avec patriotisme pour le bonheur du peuple. En cela, il aura le développement. Alexis Adélé, ouais. vous avez euh, suivi... Euh L'événement depuis le coup de sifflet final, l'effervescence en ville, l'accueil hein, qui vient de s'achever au palais présidentiel. Un mot sur euh, cette opération-là déjà euh, Je pense que c'est déjà extraordinaire. Mm -hmm. hein, le peuple ivoirien a démontré combien de fois il était solidaire de son équipe. Et on est très heureux de l'accueil qui a été réservé à cette équipe nationale-là. Je pense qu'il mérite. Hier, j'étais à l'aéroport mm -hmm. depuis très tôt le matin jusqu'à l'arrivée de, de l'appareil. Et nous avons suivi ensemble la procession jusqu'au stade Félix Foubogny. C'était extraordinaire. Je pense que cette équipe-là mérite ça. Et il faut les féliciter encore. Très bien. Féliciter. Tout à l'heure, vous allez répondre à la question d'hier. Mais bien avant, on souhaiterait passer les extraits des invités d'hier. La question était la suivante. Est-ce que ces performances de l'équipe nationale renouvellent la confiance entre elle et les supporters et par extension entre elle et la population ivoirienne Voici un condensé de ce qui est sorti de ce plateau. Il ne faudrait pas que cette victoire soit une victoire pour Alassanis contre pour Babo ou bien euh, une défaite pour Babo contre pour Alassanis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte dans ce schéma. Il ne faudrait pas que les uns et les autres pensent que c'est une victoire d'un Djula ah, ou bien une victoire. Oui. Non, Mohamed, oui. nous, nous parlons au peuple. Nous parlons au peuple, il faut qu'on parle franchement au peuple. Nous avons remporté sans être totalement unis. L'entraîneur a apporté beaucoup à cette équipe. Il est allé dénicher de bons joueurs, surtout à la défense. On dit qu'un sélectionneur est bon quand les résultats sont au-delà de nos attentes. Je souhaiterais qu'on reste dans le cadre du football. Mm -hmm. Les dirigeants ont bien fait de ne pas rappeler tel professionnel. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné la coupe. Tel joueur n'a pas été appelé. Voilà. C'est parce que tel joueur n'a pas été classé qu'on a remporté la coupe. Non, c est, c est... Elle doit, donc la victoire ouais. ne doit pas être sectaire, elle doit être nationale. Elle doit être nationale, bien sûr. Voilà, parce elle doit que être nationale et ouais. ensuite, il faut qu'on reste strictement dans le cadre du sport. Très bien, retour. Euh, votre réponse, la confiance est-elle renouvelée eh bien, Évidemment. Il suffit de voir les images hier pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'être un devin pour comprendre qu'entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et ses supporters, c'est un nouveau pacte. D'accord. Il y a ce que cette victoire euh, doit être et à ce que cette victoire ne doit pas être aussi. Évidemment, elle ne doit pas être politisée, elle ne doit pas prendre une autre tournure. Il faut rester strictement dans le cadre sportif. Et je pense que c'est le plus important. Très bien. La Cannes 2015 a été organisée par la Guinée équatoriale en lieu et place du Maroc qui a fait défection. Les raisons évoquées, vous les connaissez. Et des artistes ont été réunis, regroupés. Hein, des artistes venant de euh, euh, divers horizons d'Afrique. Généralement, ces artistes-là avaient des équipes euh, représentées là. Et ces artistes représentaient des pays en compétition. Voici un extrait de l'hymne à la Cannes 2015. Bienvenidos à la cantine, 
to put some on the foot that one of Riga. Ariel T, Moula de la Côte d'Ivoire, Toufan du Togo et pas mal d'autres belles voix du continent africain. On a su ratisser l'âge ici. On a eu l'attention, on a captivé l'attention de la, de la jeunesse déjà, Adèle. Évidemment, la Coupe d'Afrique des, des Nations, vous connaissez le football. Le mm -hmm. football, c'est le peuple du peuple. Et donc, avec la Coupe d'Afrique des Nations, la jeunesse aujourd'hui, elle a su passer son temps pendant trois semaines. On a vécu des émotions extraordinaires et au bout, on a eu le trophée. Voilà, démarrer comme ça avec euh, ce genre d'hymne, non Je veux dire, euh, ce n'est pas fortuit. Euh, on a les amoureux du sport avec soi, mais aussi on a les amoureux de musique qui progressivement entrent dans la danse. Mais le sport et la musique vont des pères aujourd'hui. Vous connaissez déjà ce qui s'est passé avec les éléphants. On a connu des, des artistes d'Agiceli, tu as encore l'équipe nationale. On a connu aussi des nouveaux artistes. Mm -hmm. Je pense que c'est la suite des événements. Ouais, seulement que cette année, il y a eu moins euh, de chansons de soutien aux éléphants. Euh, on en parlera demain. Oh, oui. Il y a eu moins de chansons « Allez les éléphants ». Et c'est là que les éléphants remportent. Bon, peut-être qu'il y a euh, une coïncidence entre les deux. Hmm? C'est à l'image même du peuple, on n'avait pas beaucoup confiance au départ. Donc là, c'est clair, hein? on n'avait pas beaucoup confiance au départ. Et les artistes aussi nous ont suivis dans la danse. Et je pense qu'au final, c'est... Le destin nous a donné... Voilà. Patrick, le fait de décrocher avec euh, une chanson, euh, vu le nombre de vues sur euh, les sites euh, de téléchargement de vidéos, mm -hmm. déjà, on était parti avec deux points. On démarrait avec des points en Guinée équatoriale. Déjà. Effectivement, on démarrait avec des points. Il faut... Moi, je pense que... Euh, J'aimerais bien rebondir sur la question euh, par rapport à la chanson, euh, Mohamed. Oui, on Pour... parle de la chanson. Oui. Le fait de décrocher la première flèche avec une variété musicale, mm -hmm. un genre d'hymne, mm -hmm. déjà, on a attiré l'attention de tout le monde. Oui, on a attiré l'attention de tout le monde. Mm -hmm. Et je pense que ça favorisait aussi une certaine concentration parce qu'après euh, plusieurs échecs répétés, je pense qu'il fallait retrouver une certaine sobriété avant d'attaquer la compétition. Et je pense que ah, cela a favorisé euh, cet état d'esprit et euh, voilà, ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Euh, Seyyid Nachir Ahmed, euh, le Maroc fait défection, la raison oui. vous la connaissez. Vous avez déjà critiqué euh, ouais. ces, cette euh, disposition ou euh, cette position marocaine par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, mais les raisons évoquées étaient valables, non euh, la, la fièvre bon. hémorragique à virus, Ebola fait rage, on va rassembler <rire> du monde dans les stades, les équipes vont venir euh, d'un peu partout. Est-ce que les Marocains, déjà, les raisons évoquées, vous ne voulez pas en entendre parler. Or, oui, euh, il s'agit de, de, de quelque chose qui touche à la santé des populations. Non, pourquoi j'ai critiqué durement le Maroc Parce que nous savons très bien que sur le côté médecine, le Maroc quand même est un, est un développement, le Maroc est très développé sur le côté médecine. Et puis, je pense que bien avant, la, le Maroc a eu à organiser des événements sur place. Donc, je, je demande aux, aux États africains de se mettre au travail. Moi, je pense qu'il y a Ebola qui est une réalité. C'est pour ça qu'ils demandent toujours aux Africains de venir à leur réalité. Il y a Ebola qui est une réalité. Et le Maroc est un pays, quand même, sur le plan médecin avancé. Mais pourquoi ne pas réfléchir, travailler par rapport à, à, à trouver des moyens et de, de pouvoir détecter ou bien de pouvoir des moyens de vérification, entre guillemets, pour que le Bola ne puisse pas rentrer dans le pays. Vous il faut il tout de suite. regretter le fait d'avoir oui, oui, refusé oui. l'organisation. Bien sûr, il doit vous regretter. La... Et je, 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 je profite même pour rendre un hommage euh, au président équatoguinéen qui nous a sauvés de la honte et de l'humiliation. Parce qu'une fois, une fois de plus, je pense que euh, des solutions aux problèmes africains ont été trouvées en Afrique. Sinon, le Qatar était prêt à organiser la Coupe d'Afrique. Et ça, ça allait être vraiment une, une Coupe d'Afrique au Qatar. Une, bien sûr, une Coupe d'Afrique au Qatar. Et comme et parfois être... les problèmes des Africains se règlent en dehors du continent africain. Voilà, hein, et, et même ces problèmes, les, si on a remarqué, les problèmes des Africains, même qui se règlent en dehors de l'Afrique, n'ont jamais donné une solution exacte 
le problème. Ça a fait que de déplacer le problème. Et je pense que les, la Guinée équatoriale a pris, le président, guinéen, le président équatorien guinéen a pris ses responsabilités. Et on a tous été fiers quand même que notre coupe d'Afrique reste en Afrique. C'est l'africaniste qui parle. Est-ce que c'est voilà. la vie du journaliste euh, Alexis Adélé La question de l'Ebola, c'est déjà la première victoire de cette Coupe d'Afrique. Organiser la Coupe d'Afrique et, et aller jusqu'à terme, c'est déjà une victoire sur l'Ebola. Ce n'était pas évident qu'on ait cette compétition-là. Ce n'était pas évident. Mais la Guinée équatoriale apparaît au plus pressé. Et je pense que si on n'a pas détecté des cas jusqu'à la fin de la compétition, c'est déjà une victoire à ce niveau-là. Et on déplore déjà l'attitude, bon, moi, c'est mon avis personnel, on déplore l'attitude du Maroc vis-à-vis -vis de, de la CAF. Mais je pense que le plus important, c'était d'organiser. Et la CAF est parvenue. Nous avons encore 21 jours, comme le disent les médecins, pour constater s'il y a un cas encore. Mais avec ce qu'on a vu, avec les mesures préventives prises par la Guinée équatoriale, je pense qu'on peut être satisfait au niveau sanitaire qu'on n'ait pas eu de cas de voilà. Est-ce que vous êtes contre le fait d'organiser une compétition sportive africaine en dehors de l'Afrique comme les Africains Non, je pense qu'il faut le refuser. Il faut le refuser. Je pense qu'il faut... Nous sommes sur un chemin. L'Afrique est sur un chemin, le chemin du développement. Elle ne peut plus se permettre d'avoir recours à l'extérieur à chaque fois. Pas, pas, ça ne fait pas bon, bonne image. Merci. Merci. 22 42 54 facebookcom slash on garde le contact. Monsieur Alexis Adélé de LG Info est avec nous. Seyd Nachérif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires, est avec nous. Et aussi Patrick Mdiakan pour relayer vos réactions. Si vous nous suivez entre midi et deux, en temps universel, vous suivez le direct, donc le téléphone et aussi la toile peuvent vous être utiles. Si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous suivez la seconde diffusion d'une émission qui a été diffusée en direct dans la mi-journée sur RTI2. On se revoit dans seulement quelques secondes. À vous le téléphone et aussi à vous euh, Internet hein, pour donner vos réactions sur les trois semaines de compétition, les performances de vos athlètes, de vos équipes, l'organisation, l'arbitrage, la sécurité et beaucoup d'autres points. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi. Après ses performances à la Cannes 2015, le contrat de confiance est-il à renouveler entre l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire et ses supporters Mardi. Cannes 2015 en Guinée équatoriale. Comment avez-vous trouvé l'organisation Mercredi, voyage au cœur des œuvres artistiques de soutien à l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Si on vous la connaissez, décomplexer l'Africain, faire en sorte que l'Africain puisse bâtir sur ses propres fonds et aussi croire en ses capacités. 22 42 54 facebook.com slash on garde le contact. Vous avez désormais la parole. Comment avez-vous trouvé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 On va commencer par notre invité, le journaliste, hein, M. Alexis Adélé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette organisation-là Parce que là, nous sommes un peu, nous ne sommes pas trop bien placés aujourd'hui parce qu'étant vainqueur, pour nous, tout peut être beau, mais on va euh, essayer de faire une distanciation par rapport à la victoire et tout cela dans l'ensemble. Qu'est-ce que ça a donné cette Coupe d'Afrique, M. Adélé euh, Cette Coupe d'Afrique, vous partez déjà dès le départ. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, on a eu quelques petits soucis dès le départ avec les équipes nationales comme celle du Congo, qui a eu quelques problèmes à son arrivée, des problèmes d'hôtel des problèmes de sites d'entraînement, mais tout ça, ça fait partie de, de, de l'organisation. Pourquoi Parce que c'est un pays qui a reçu l'organisation à 50 jours. À 50 jours, on ne peut pas être exigeant. On peut avoir des, des attentes, mais pas, trop, trop, pas être trop exigeant. Et je pense que c'est ce, ce qui se produit. On a eu des pelouses euh, patinantes, on a eu des bus, 
obsolète, comme la bus, le bus de la RDC qui a abandonné l'équipe en chemin. Ils avaient on, beaucoup de problèmes. Hein, oui, ils avaient beaucoup de problèmes. On a eu des problèmes d'eau à l'hôtel, et patati et patata. On a eu le problème de, 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 de Ebebeïn, c'est-à-dire le, 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 la troisième ville qui devait accueillir l'une des demi-finales et qu'on a été obligé de délocaliser à Bataille à Malabo. On a eu tous ces problèmes-là, mais je pense qu'on a eu aussi une organisation quelque peu satisfaisante. On a eu des stades qui étaient pleins. On a eu... Ouais, c'était a... impressionnant. Oui, c'était impressionnant parce ouais. que euh, l'organisation a permis aussi à des supporters équatoriens d'être au stade, d'être mm -hmm. en masse. Pourquoi Parce qu'ils ont réduit les prix. On a eu des entreprises qui ont pris des tickets pour les employés. On a vu aussi des pays qui sont arrivés avec leurs supporters, qui étaient très mobilisés. La Côte d'Ivoire est partie avec une forte délégation de supporters. Des autres ont suivi pour la finale. En tout cas, on a eu une fête. Il y a eu quelques petits ratés au départ, mais je pense que la fête a eu lieu. Et c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. C'est Edina, tout à l'heure. Nous allons à Yopougon, 22, 42, 54. Monsieur Ben est en ligne. Ben est dans la commune de Yopougon. Bonjour, Ben. Oui, bonjour, monsieur Tanté. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes certainement dans la joie. Je veux dire, je suppose hein, que euh, l'arrivée des éléphants vous met en joie. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la compétition elle-même. Comment avez-vous trouvé euh, la CAN 2015, l'organisation bon. On n'a pas de retour. Ok, 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 ok. Bon, avant, avant tout propos, j'aimerais féliciter nos partisans, nos éléphants de Côte d'Ivoire. Félicitations à eux. Euh, que je pense qu'ils nous apportent plusieurs coups encore à la Côte d'Ivoire. Mais je tiens à vous dire que la CAN dans son ensemble a été très bien organisée, à part quelques incidents, à part l'incident de la demi-finale entre les Guadeloupe et euh, le, le, le Ghana. Le Ghana, les jeux des pierres. Sinon, dans l'ensemble, je dis le chapeau à l'équipe organisatrice. Merci, merci encore une fois à Bibli de nous avoir permis d'organiser cette CAN après la déception du Maroc. Félicitations encore une fois à nos éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Je vous remercie. Merci Et beaucoup. 22 42 54. Bravo à vous également, hein, vous qui avez supporté ces éléphants-là. Par moment, on était mazo, par moment, euh, on était conscient. Bon, écoutez, c'est ça aussi le sport. Hein, hein, beaucoup de compatriotes et les sentiments passent euh, euh, par euh, tellement de températures. <rire> voilà. C'est Dina Sherif Ahmed. Oui. Voilà, lui trouve qu'il y a eu quelques, je vais dire, quelques points un peu sombres, le côté logistique, côté, euh, oui, côté logistique. Hein. Vous Bien, moi, moi je dis que d'abord, il ne faut pas avoir peur des difficultés, mm -hmm. parce que ce sont les difficultés qui engendrent le travail. Alors, il faut que les Africains se mettent au travail. Je pense que la Guinée équatoriale a démontré une certaine solidarité. C'est pour ça que et quand il y a ces problèmes, ces problèmes n'ont pas empêché qu'on ait, qu ait des, 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 des beaux matchs. Alors, pour moi, pour ma part, ce que je voulais reprocher légèrement un peu à, à, à l'organisation, pas à l'organisation tant que telle, mais à, à la CAF, euh, je pense que l'arbitre qui a, qui a officié le match Tunisie-Guinée-Équatoriale, mm -hmm. euh, je pense que c'est là qu'il y a eu la, la, la mauvaise note. Hein. C'est là qu'il y a eu la mauvaise note pour ma part. Quoi. Le pénalty voilà. accordé. Euh... Ouais, le pénalty accordé. Et puis bon, je ne sais pas quelle était l'intention de l'arbitre, mais moi bon, je pense que la, la Guinée-Équatoriale n'avait pas besoin de, de ce genre de, de coup de pouce. Ils ont déjà démontré les, 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 comment on appelle ça, les, les sens, les hauts sens de, de la solidarité, etc. Mm -hmm. etc. Donc euh, c'était ce côté qui voulait. D'accord. Mais gâcher. Alex, il y avait quoi autour de euh, ce coup de sifflet, euh, ce pénalty là ça, ça fait couler beaucoup d'encre. Oui, la polémique, elle, elle, elle a enflé, elle a enflé, elle continue d'enfler parce que mm 